Ներկայացնում ենք օգոստոսի 1-ի կարևոր նորությունների հնգյակը։ Սոցցանցերում նախօր էին տեսանյութ, է տարածվել որում երևում է, որ անհայտ անձինք ինչ-որ նյութեր են լցրել ապրիլյան պատերազմի հերոսների գերեզմաններին եւ շիրմակարերին, որոնք գտնվում են Եռաբլուր Պանթեոնում։ Տեսանյութը վրթով մունքի մեծ ալիք է առաջացրել։ Շատերը դավանդալիզմ են անվանել պահանջելով բացատրություն։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արցուն Հովանեսյանը Նովոստի Արմենիա գործակալությանը հայտնել է, որ միջադեպի բոլոր հանգամանքները քննվում են։ Հայաստանի ոստիկանության լրատվության վարչության պետի տեղակալ Էդգար Ջանոյանն իր հերթին տեղեկացրել է, որ Հայաստանի ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը հանձնարարել է ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության ուսումնասիրել տեղի ունեցածը եւ իրազեկել հասարակության արդյունքների մասին։ Ավելի ուշ ոստիկանները հայտնաբերել են մի կնոջ, ով պատմել է, որ արել է դա անեց քահանելու համար։ Նրա խոսքով վերևից բարձրալ նիրեն ասել է ձեռքերը կտրի արյունը մոմի հետ խառնի եւ շախտուր գերեզմանակարերին, ինչը եւ արել է։ Դեպքի հանգամանքները պարզվում են։ Քրեական գործ է հարուցվել Հուրգադա Երևան չվերթի չեղարկման փաստի արթիվ։ Այս մասին Նովոստի Արմենիա գործակալությանը հայտնեց Հայաստանի ոստիկանության լրատվության վարչության պետի տեղակալ Էդգար Ջանոյանը։ Քրեական գործը հարուցվել է Հայաստանի Քրեական օրենսգրքի 178-րդ թոդված երրորդ մասի առաջին կետի հատկանիշներով խարտախություն նշեց Ջանոյանը։ Հիշեցնենք, որ հուլիսի վերջին հայ զբոսաշրջիկները չէին կարողանում վերադառնալ հուրգադայից դեպի Երևան նախատեսված չվերթի չեղարկման հետևանքով։ Ավելի ուշ Հայաստանի փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը տեղեկացրեց, որ հուրգադա Երևան չվերթի չեղարկման պատճառով հուրգադայում մնացած Հայաստանի քաղաքացիները կարող են վերադառնալ Հայաստան կառավարության կողմից ֆինանսավորված չարտերային չվերթերով։ Հայաստանի կառավարությունը հինգ շաբթի նիստի ժամանակ որոշել է ավտոմաքսատունը տեղափոխել Գյումրի։ Ծրագրի շրջանակում առաջարկում են 181 միլիոն դրամ, որից մոտ 41 միլիոն դրամը նախատեսված է նախնական հաշվարկների գեոդեզիական ուսումնասիրությունների, իսկ 140 միլիոն դրամը սարքավորումներ գնելու համար, ասաց պետք եկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիդ Անանյանը։ Նա նշեց, որ որոշվել է արագացնել այս ուղղության իրականացվող աշխատանքները հաշվի առնելով յատմա անդամ չհանդիսացող երկրներից ավտոմեքենաների ներկրման աննախադեպ աճը։ Այսօր առկա ինչպես կադրային այնպես էլ ենթակառուցվածքային հնարավորությունները թույլ չեն տաս սпасարկել սпасվող աննախադեպ ծավալը։ Այդ պատճառով Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանձնարարությամբ մենք շատ արագ ձեռնարկել ենք այս նախագիծը, ասաց Անանյանը։ Հայաստանի կառավարությունը հինգ շաբթի նիստում հավանություն տվեց ամառային 7-րդ համահայկական խաղերի օտարերկրացի մասնակիցներին մուտքի պետական Տուրքից ազատելու նախագծին։ Առաջարկվում է Հայաստան ժամանող օտարերկրացի մասնակիցներին ազատել Հայաստան տարածք մտնելու պետական Տուրքի վճարումից, ասաց Հայաստանի Արտաքին գործերի փոխնախարար Ավետ Ադոնցը։ Հայաստանի փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանն իր հերթին նշեց, որ այս խաղերն աննախադեպ են։ Միայն այն փաստը, որ մենք կկարողանանք նման մասշտաբի միջոցառում կազմակերպել արցախում արդեն աննախադեպ է։ Եվ սա հետագայում հնարավորություն կտայեն տեղ մեծ մասշտաբի միջոցառումներ անցկացնել, ասաց Ավինյանը։ 7-րդ ամառային համահայկական խաղերը կանցկացվեն օգոստոսի 6-ից 17-ն արցախում եւ Հայաստանում։ Խաղերի կարգախոսն է միավորում սպորտով։ Խաղերի բացումը կկայանա օգոստոսի 6-ին արցախում։ Արտակար Գիրավիճակների նախարարության հիդրոմետ ծառայության օթերևութաբանության կենտրոնի Պետգագիկ Սուրենյանը օգոստոսի 1-ին գրառում է կատարել Facebook-ի ռեջում նշելով, որ օգոստոսի 2-ին եւ 3-ին հյուսիսարևելքից Հայաստան են ներթափանցելու ցուրտ օթային հոսանքներ։ Օգոստոսի 2-ից 3-ը հյուսիսարևելքից ցուրտ օթային հոսանքների ներթափանցմամբ պայմանավորված օթի ջերմաստիճանը լորիում, տավուշում, սյունիկում եւ Արցախում ցերեկային ժամերին կնվազի 8-ից 10-ը, իսկ հանրապետության մյուս մարզերում այդ թվում եւ Երևանում 5-ից 6 աստիճանով։ Առանձին շրջաններում հատկապես կեսօրից հետո սпасվում են նաեւ ամպրոպային բնույթի կարճատև անձրևներ, նշել է Սուրենյանը։ 